besten Geld droppen, wenn ihr was droppen wollt. Schon wieder irgendein Müll gedroppt, Leute. Ach Mensch. Das ist eine spezielle. Ja. Jetzt, da wir arm sind. Ja, jetzt nur oh, das ist mit den Türen ist nicht so geil, ne? So. Ich bin so gespannt, ob Aneska hier ist. Ja, aber bestimmt... wieder für die, äh, für die Menschen. Aber wir sind ja kein Mensch. Also entweder können wir bald einen Menschen mit in die Gruppe nehmen oder wir werden zu einem Menschen. Aber ich glaube das nicht. wenn ich hier rausklicke und nicht wenn ich hier rechts klicke mache geht irgendwie nicht ja nice the fall of Viserard Castle additions to the original by Brother Maynard of the Arcanum in the 12th century Bukudlok's cultists nearly succeeded in raising him from torpor but the Bruja Prometheans led by a Katarina the Wise crushed his plan and raised Viserard Castle to rubble Ekaterina conspired with the mortals of Prague, who had suffered the depredations of Vukudlok's followers. The mortals aided the Prometheans in the short term, but in the long run the kindred suffered. Ekaterina's act built up mortal opposition to vampires, which would soon culminate in the Inquisition. Ja, scheiße gelaufen, Ekaterina. Hast du da jetzt... Hast du was angefangen, oder? Jetzt sind sie alle... Asozial geworden. Aber es gibt nie so etwas wie. The Fall of Viserard Castle. Further additions to the original by Father Leo Alatius. Viserard Castle was once the heart of a pitched battle between humans and kindred scum. 
It marks the first time in recorded history that humans have successfully overthrown the bloodsuckers. They were burned, pulled from their havens and left to bake in the sun. They call it the night the very demons shook the walls of the city, spewing flame and death. Those brave humans are our spiritual forefathers because they started the Inquisition and burned countless vampires. Of course, there was a lot of collateral damage, but that's unavoidable. Though we call ourselves the Society of Leopold, I prefer the name Inquisition. It strikes fear. What followed was centuries of hiding, which the vampires call the Masquerade. Mm -hmm. They went underground and tried to build a coalition. Fortunately, they split on policy. Two sects arose, the Camarilla and the Sabbat. The Sabbat sought to regain their domination over the Kine and spurned the masquerade adopted by the Camarilla. I trace this fracture in the vampire world to this event. Therefore, I must uncover the legendary Viserard castle. Who knows what wonders it holds? Mm -hmm. Okay. Also, das ist jetzt schon die Vorgeschichte von äh, Vampire the Masquerade Bloodlines. Also, das, was hier alles passiert, ist quasi das Grundgerüst, auf dem das nächste Spiel aufbaut. Wenn ihr also die, ähm, das andere Spiel auch gerne schauen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, merkt euch so ein bisschen was davon. Also, das mit der Camarilla und dem Sabbat. Also hat quasi Ekaterina alles angefangen. Durch sie ist das alles passiert. Sonst hätte es die Inquisition niemals gegeben. Die Menschen hätten niemals die Eier gehabt, sich gegen Vampire überhaupt aufzustellen. Das war nur deswegen möglich, weil Vampire mitgeholfen haben, andere Vampire zu töten. Und wenn man sich das so überlegt, ne? Ja, es läuft wieder. Ich, mich, mich nervt es so, dass ich den ganzen Loot liegen lassen muss, ne? Da kann man nichts lesen. From the journal of Father Leo Alatius, Society of Leopold, September 1999. Today we begin our excavation of Viserard Castle in earnest. We had better find a lot of valuable artifacts and lore. This is costing me a fortune. Some large carved stones are proving very difficult to break through. Okay. Sympathischer Mann. Was soll ich machen hier? Äh, Leute. Das ist halt so, keine Ahnung. Das ist alles scheiße, ich hasse Loot liegen lassen. Übertreiben sie aber, ne? Ah! Oh, 
Wenn wir den in die Hölle sind, das will ich mal nicht sagen. Also gut, ja. Na komm. Das ist wieder so ein Jagd. Das ist schon ganz schön. Das brauchen wir nicht. Geld nehmen wir mit. Okay. Da war sonst auch nichts mehr, ne? Wahl. Und schon wieder übermütig und Speicher wieder nicht, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt speichern. Speicher hier. Paralysiert? What the fuck passiert da jetzt gerade? Äh, hallo? Ich kann nichts tun? What the fuck war das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Man bekommt ja hier auch sehr viel erklärt, wie das ist. Wir speichern mal, bevor wir in den Raum gehen. Herz gepackt hat und wir uns deswegen nicht mehr bewegen konnten. Was sein? Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie einen Flock im Herz gehabt. Okay, ist eh problematischer als die Schießen. Ne? Ja. 
From the Journal of Father Leo Atlatius, Society of Leopold, October 1999. Damn! The Zamitsi drove us off my excavation! Killed half my men! We barely got away with the artifacts we uncovered. I cannot believe the Lord allowed this travesty! Friar insists that the large carved stones over the ruins were protective blessings placed after the fall of Viserard Castle by persons unknown. He maintains that the Zemitsi could freely pillage the ruins once we broke through the wards. I dislike his holier-than-thou attitude and don't miss him very much, though he was useful in finding the site of the ruin. Okay. Guck mal hier drinnen, also die haben richtig viel Uhren und so ein Scheiß hier. Was kann ich nicht mitnehmen? Zap Glove? Was ist Zap Glove? Äh. Ich möchte einfach nur wissen, was es ist. Kann ich den ganz kurz hinlegen, bitte? Hm. Das geht zweihändig hoch. Ja, das ist doch schön. Und warum können wir die nicht anziehen? Ich will die erst ausziehen. Ach, das sind... Das sind Waffen. Okay. Nee. Nicht, dass das sinnvoll ist. Komm schon. Schwierig hier alles. Wieso? Ich noch einen Ring. Kann man jetzt nicht mitnehmen, alles. Ich das Geld mit und dann sprechen wir. Shotgun gedroppt und uns auch mal anschauen. 75, zweihändig, aber ja, diese. Das, man schießt halt sehr langsam, ne? Also, ist auch nicht unbedingt meins. Aber, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das mehr Geld gibt als das. So. Oh. Entschuldigung. Oh, Schön. So, das ist ein Diamond Bracelet. Diamond Bracelet hört sich gut an, aber das ist natürlich wieder groß. Auch ein Flashlight eigentlich nicht, ne? Ja, witzig. Ich mal essen. From the Journal of Father Leo Alatius, Society of Leopold. God has blessed me with my greatest prize. An ancient vampire still sleeping in deep torpor. He's a blaspheming heretic who wears the red cross of a crusader to mock all that is holy. I'll enjoy tormenting such an evil creature. I've shipped him to my estate, where I'll bind him and fatten him on fresh plasma. Then, engorged on his blood, I will hunt down the Zamitsi, who dare to steal artifacts that were rightfully mine. I know little about them, except that they have excavated a tremendous amount of earth from the site and shipped it to London. And from there, I think, to New York, the diabolical home of the Sabbat. They must be setting up a large operation to need so much earth from their homeland. Okay, also sind die Zimizi jetzt der Sabbat und der Sabbat ist wahrscheinlich jetzt auch da, wo Aneska ist, wenn überhaupt die noch da ist. Aber weil ich ja hier lese oder gehört habe, dass die sehr viel Erde von diesem äh, 
von dem Castle darüber geschafft haben, nach New York im Endeffekt, äh, wird sie wohl in New York sein, würde ich mal meinen. Oh, ist euer Ernst. Ich mach das jetzt so, ist mir egal. So. Was ist denn los? Wir schreiten hier rum. Blauer Stein drin, den will ich haben. Ich weiß wirklich nicht, was dieser Song Hello, ist. Hello, filthy little kindred. I am Father Leo Alatius. And I have killed bloodsuckers like you for 200 years. Oh. I have no wish to fight thee. Then give up your blood without a fight. It will make a tasty addition to my collection. Early generation kind. Ah. Vintage 12th century. 1140. A good decade for Vitae. I wish only to leave this place. But I will kill thee if I must. Your time is dead, boy. You can never fit into this world. You have no one. You are nothing. Let us deliver you from this alien land of eternal loneliness and pain. I did not endure for 800 years to die at thy behest. <sighs> So, von der Leopold. Ich hab mir jetzt echt einen alten Mann kaputt. Ich finde es ein bisschen traurig. Aber warum hält er so viel aus, Alter? Hat's ich vermute, er ist ein Ghoul. Er trinkt halt wahrscheinlich das Blut von den Vampiren, die er ausgibt. Das Ding ist nur, kann man sich selbst zum Ghoul machen, ohne dabei von dem Vampir abhängig zu sein? Ich meine, das kennt ihr alles noch nicht so ganz. Die hat, die, ähm, ich glaube, Katharina hat das kurz erwähnt. Aber es ist eben so, dass, ähm, ja, man kann, Vampire können Gule machen, indem sie denen ihr Blut zu trinken geben, sie aber nicht töten. Und äh, dadurch werden die, ja, die leben dadurch quasi besser und länger. Und, oh, die siehst. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso wir jetzt besiegt sind. Ist Plasma weg, alt oder was? 